，大家好，又到了咱们今天的这个日本棋院基础课首金部分内容。今天咱们继续第二章的内容，就是金宇行的目测。嗯，呃，在昨天那个栏目里呢，有这个有观众啊提问，关于问这个为什么叫做终极水平，怎么定义的？嗯，这里呢是有一个统一的呃说法吧，就是呃。这个以前的，就是说呢，呃，没到段、没上段的，这都叫做初级水平啊。中级是指的有段到这个，呃，三段，三段之间啊，三段之间，这个或者或者涵盖四段啊，就有可能啊，都可以叫做中级水平啊。呃，高级水平呢，那都是高段了，从业务开始算起，一直到这个职业的。这都可以叫做高段，就是你入了，因为以前的那个时候，要能到业务的话呢，基本上就接近于这个职业初段。当然现在不行了，现在业务的水平都是这个水分太多了啊。那你大概得是标准的业六，你够得上那个一段啊专业的初段，所以呢，那就都都叫高段了。基本上就是以这样的一种方式吧，来来定义的。那咱们现在这个栏目呢？现在已经是有了变这个固定的啊，呃，你比如说像这个初级的赵志勋那部分呢，那他就是没没上段吧，没上段，所以呢，他大概就是在这个野狐的呃一段啊，目标是奔着野狐一段去的。也就是说，赵志勋初级讲座，咱们把它完整的看完以后，你肯定是在野狐的一段强啊，一段强，或者说是就是站稳一段。这是他的目标，那这个这个李昌浩呢？李昌浩中级，这个中级的水平，就像我刚才讲的，你得到这个叶三啊，成人的叶三，成人的叶三呢，大概是什么概念？就是在野狐啊，你得到这个五啊，五段得站稳了，这个强五差不多就这个含义，这个是完全可以做到的啊，因为李昌浩那个中级讲座呀。咱们会讲的内容非常非常的多，它是我还是涵盖了多少本呢？你看十二本的《死活手金》部分，加上这个李昌浩的二十一世纪讲座呀、啊，这个书下来的话，就是说，哎呀，这个就太多了，这个我这个估计得讲非常长的时间。呃，李昌浩的二十一世纪讲座那套书是非常好的，也全部是以题的方式来出现，后续呢还有一套。就是这个李昌浩的这个实战心得啊、呃，那个也是咱们也是会推出的啊。那如果那个再下来的话呢，那你就标准的叶四了，因为到了这个二十一世纪这个时候已经是叶三的水平，你可以能至少你能摸到叶四了，这个接近于叶四的水平。呃，你到接近叶四水平，你去野狐大概就得是这个摸到边儿的叶这个六了，野狐的六。啊，这就是这关于这个段位的问题啊。呃，还有一个就是昨天我录那期节目啊，就是棋风下那个，那个不是我临时录的，那个是我很早以前就录完了，但我一直没放出来。为什么没放出来呢？因为里面涉及到的东西啊，多多少少会这个都谈到了。你看，比如说网络大咖，是吧？这个我不说名字，大家我不知道能不能猜到是谁。那还有的都涉及到谁了呢？就是围棋这俩。正副主席，这这个说实话，那个一般人是不愿意谈这样的话题的啊、嗯。那我呢，也没打算把它放出来，只是由于有人想看，想看呢，那我就给大家看。肯定有人会不愿意看这样的内容，就不同意我观点。然后我说这个，就是你看你这个说的不对，这没关系，是吧？咱这个栏目啊，是给那些想愿意听，哎，跟我是一样的想法的人啊，你来听。你不愿意听也没关系啊，这都无所谓。我也不指望说啊，我就必须迎合谁，我我从来不做这样的事情，是吧？那有的这个这个 UP 主啊，或者是这个博主，他就喜欢什么呢？你愿意听啥我说啥，嗯、啊，那个我不能流失粉丝，是吧？流失粉丝这个我受不了，我只能迎，我不喜欢这样的，嗯、啊，这个是有点这个，那你这样做节目，我是不不欣赏的。我要做节目。就是我自己的观点，对吧？呃，你觉得好，那咱们就是相同的这个理念啊，咱们一起在一起，就是我的铁粉。嗯、呃，你看咱们这个观众群
多数的啊，就从我一开始跟随我的这个这些人，那个他不掉粉，他因为我知道这些人是跟我是几乎是能够，哎，想法是差不多的，是吧？我们在一起呢，一起来这个欣赏这个围棋的乐趣呀、啊，包括围棋的一些看法啊，是吧？这个这个多好啊，是吧？这个大家都能够。很好在，那你要不愿意听，赶紧那就赶紧走，对不对？咱我从来不指望说，我我都得迎合到所有大家，我都都迎合到，没有啊。好了，又说一大堆废话啊，那咱们今天就必须得正儿八经的那个讲干货了啊。那好，咱们先看第一道题，第一道题是这个收气，手筋收气，这里的棋形呢，很重要的就是这个，哎，要知道这个肩呐，这个肩的手筋。那他肯定挡啊，那我再来一加，来收气，这样白棋是不够气的。如果说呢，尖的时候他做个假眼，这这没意义啊，是吧？这个然后他也扑来破眼，我这边一走，还是不入气啊。如果这个棋不尖，单点貌似也是金，但是这个明显不够气了啊。我对于这个从一开始啊，跟随咱们这个栏目一起的这些观众啊，我是心存感激的。因为虽然我不知道你们的名字，嗯，只记得当中的几个，你比如说这个肖大侠是吧？呃，还有这个呃顽强的这个谁，那顽强的，哎，这名字我一时又蒙住了。有有一些人吧，就是说，呃，点赞的我还能记得，没点赞的，但是我心里头我我也也会心存感激，因为毕竟这个他们一直是跟随着，啊、呃，都跟随着我，这算是我的铁粉啊，三百壮士啊。那咱们就是，呃，一路继续这个共同探求这个棋道，是吧？好，咱们现在再看这道题啊，这道题呢叫做这个是是做劫的劫锁，这个急锁啊，就是说黑棋要想做做活呀、啊，这个棋该怎么办呢？那这个棋就是倒虎啊，倒虎，想完全净活是不可能的，是吧？那好了，他一打吃，哎，来一个来个劫。那他如果是走这个呢？就挡住啊，这样的话还是个还是个打击，还是个打击。呃，这是这道题啊。如果这个棋他做劫单走这个，呃，也是一样的。那他走这个，啊，走这个，点入，哎，这个还是还是劫是吧？还是个劫。那这道题呢，也是很有水平的一道题，是吧？呃，这道题不容易想到啊。黑棋呢，依然是要靠打劫来求生。嗯，如果这个棋啊，单纯的提行不行？啊，单纯提，单纯提呢，白棋点入。那黑棋如果再提的话，那白棋哎，会选择什么呢？扑一个。嗯、啊呃，这样的话呀，这个棋。哎，这个棋就死了，所以这个棋不行啊。那怎么办？怎么办呢？这棋，哎，单加是才是金啊。单加的话，如果你接他这个提了以后，是绝对先手，所以这个已经是哎进火，那你只能选择粘。粘了以后呢，这就形成一个打劫。嗯、啊，那有人会说了，我这个断呢，这个断的时候啊，白棋有妙手，就是这个倒尖啊，这样的话就形成了跟该台。一开始我摆那个变化类似的局面，他就这一走的话，你提了他还是能点进来，你再走这个他又提了，这样的话还是还是死棋是吧？好，我们再来看这道题啊，这道题呢也是这个黑棋啊，黑棋只要能走成打劫就算成功了。还有一个就是说，就是咱们现在说的这个日本这基础课到底是个什么水平？嗯，这个书的内容呢，呃，应该也算作中级教程。也叫中级，可不是初级。你别看它叫基础，但它绝对不属于这个中级范围内啊。呃，不不不是不是不属于这个初级范围内啊。呃，初级呢，就像我刚才说的，定义就是在目标奔着那个成人的一段啊，成人的一段，初段也也应该叫初段吧，就成人的一段，业余的啊，业余的。那这个基础课内容呢，应该是一一段以上，呃，也是目标奔着三段去的，所以呃。题目一看，你看这题目就知道是吧？它不是那么简单的，<咳>断掉，然后呢来做结，哎，做成结，这样就算成功，是吧？嗯
呃，这里的这个变化呢，就是他打，他打这个，这个如果是这个棋，这个棋如果他是提的话，那还是个劫，对不对？还是个打劫。嗯、呃，还有什么变化呢？还有一个就是这个弯一个，这都不解决问题啊、嗯，这都不解决问题，依然是打劫。你看他这些题目啊，都其实都是有一定难度的啊，这个都都构造上有段。都不能有断。那像这道题也是，那白棋破眼的手段是什么呢？啊，你看他说了，这个题它是有断的啊，有断的。黑棋呀、啊，顶在这里，这个是不容易想到的。假如说你弯，那这个就有倒扑了，看有倒扑，这就不行了。那当走这个的时候啊，哎，走这个时候，但走这个呢？走这个，它有这个，它有这个。这样的话你，你你得接呀、啊，是吧？你也不能这么吃，这么吃还是假眼，是吧？走这也是假眼，走这它是一冲也是假眼，所以它只能下这个，那那又行了，还是假眼，是吧？其实像咱们这个节目呢，我通常来说呀，我是呃想这个一天一更啊、呃，不不那个增加内容，因为其实你增加内容对我这个呃流量没有任何好处。你比如说一天我放俩节目。还不如我一天放一个节目，他给那个这个算法给推荐的更多，是吧？反而不利。但是就是因为昨天呢，这个有网友就提出来想看，想看那个七峰下，所以呢，呃，我也不管什么流不流量了，是吧？我就只要你愿意看，对吧？我我就把它放上来啊。咱们这些给咱们这些我这些三百壮士是吧？那我一定是这个有要求是吧？我就尽可能的。哎，让大家能够，呃，一起这个分享是吧？好了，那这个题呢，这个题一看啊，这个容易啊，这个就是靠在这里就没得说了。这有一弯啊，这个它不入啊。你像这样的题啊，其实都是挺难的，说实话，这都不是一眼能看得出来的啊。这个题也是如此，这个题有难度。你普通的，比如说飞啦，这个都这都很正常了，是吧？风飞一跨，也杀不死的了，这期不行了。他居然这个可以靠在这里，这个题说实话，这个很很不容易想到的啊。呃，尤其是没见过，是吧？那就更不容易想到。那那他这个，他来这个，哎，他把这个接出去了，这个就杀死了，是吧？这个是一道非常经典的题了。这个我印象最深的还是加藤讲的啊，加藤讲。那咱们以后还会有一个加藤的讲座啊，那也是非常好。呃，那个是加藤流的，叫就老书的名字，好像是叫呃加藤流教室还叫什么啊？这是我以前我还没有没看过这书，我是在这个二手二手的这个围棋书啊淘的，淘那么一淘，我觉得还不错。以后咱们有机会也会在咱们栏目里推出来啊。那这道题呢，就是单点，这个一眼能看到。那他这走这个是一长，这就死了，是吧？那等他走这个时候呢，哎，他有一个妙手，就是这个，就这个。你走这个时候，他一长，哇，这个都挺挺绝的，是不是？这样就他就不行了，那就不行了。那这里面呢，黑棋啊，这个单几确实不容易想到。那其实它有这个爬的手棋，爬也算是一手棋。你比如说走这个的时候，这个又可以了。你不能吃啊，吃了它一走这死了，那你只能接，接着它再一走成接不归了啊。好，我们再来看看这道题，这道题呢，呃，也不是特别容易啊，也不是特别容易。想一想啊，首先第一感这个扑啊，这个是容易想到的，是吧？然后呢？哎，这个，这个的话，如果他再破这个眼，这一一接，这个就哎，这就不行了，这这这接不归了啊、嗯。那你比方说，他尖的时候啊，假如说他补这一面呢，你补这个他黑棋啊，走这个，走这个的话，这里依然是这个做眼和这个打接不归形成剑合，是、嗯、吧？这个也不行。至于说那个。哎，下到这儿，你走这个，你走这个，它也是解不归，嗯，走这个还是解不归
。好，那由于今天呢时间的关系啊，咱们内容也就能进行到这些了啊。呃，谢谢大家观看。